Иногда вам, как и мне, кажется, что все идет слишком хорошо. Все идет нормально, но у вас появляется чувство, что неприятности ждут прямо за поворотом. Гилберт уничтожил единственный портрет отца Робина. Он был так зол, что был готов провести целую ночь в сражении с ним. Никто не сможет забрать у него память о его дорогом отце. Гилберту придется заплатить. Робин Гуд. Борьба между Робином и Гилбертом. Робин пошел на реку заняться любимым делом, рыбалкой. Робин! Мне кажется, у тебя клюет. Ой! Извини. Робин, ты уверен, что сосредоточен на рыбалке? Конечно, у меня все под контролем. Эй, Винни! Дженни, что ты делаешь? Спустись немедленно с дерева. Не волнуйся, я могу видеть отсюда на много миль. Иди сюда, клык. Спасибо, клык. Эй, Уинни, смотри, какие ягоды. Они выглядят неплохо, попробуй одну. Ну вот видишь, если белки они нравятся, это не значит, что мы сможем их есть. Да, наверное, нет. Эй, Уинни, эти грибы выглядят потрясающе. Грибы? Интересно, Робин сам не свой последнее время. Я должен выяснить, что его гнетет. Вода такая холодная. Дженни, что ты делаешь? Прости, а? Робин, в чем дело? Ты себя плохо чувствуешь? Ну, Ил, я должен вернуться в наш замок. А что, если солдаты Илвайна найдут тебя там? Они убьют тебя? Да, я знаю. Но я должен пойти туда, Уил. Я должен посмотреть, что там осталось. Увидеть собственными глазами. Хм. Только не говори об этом девочкам, иначе они захотят пойти с тобой. И белку с собой потащит. Можешь себе это представить? Спасибо, Уилл. Где я? Что происходит? Что это за место? Выглядит знакомым, но я не уверена. Ой, как я растеряна. А, я вспомнила. На меня хотели напасть волки. Тот рыцарь, он спас меня. Интересно, где он теперь? Кто вы? Чего вы хотите? Не бойся, девушка. Я не причиню тебе вреда. Это я. А? Мой рыцарь. Он такой высокий и сильный. Но почему он так смотрит? Он спас мою жизнь, но у него такой странный взгляд.
Добрый рыцарь, я бы хотела поблагодарить вас за спасение моей жизни вчера. Вот. Миледи, это был мой долг. Но что делала такая благородная девушка в лесу совсем одна, темной ночью? Я не могу сказать. Ну ладно, не говори. В конце концов, у всех есть секреты, которые они не хотят рассказывать. Включая меня. могу летать. Прямо как птица или белка. Поберегись! Хорошо, что лук не сломал. Ты ведь из семьи Ханктинтонов, верно, Робин? Да? А? А откуда вы знаете? Я знаю все. Я самый мудрый человек в Шервудском лесу. Я тебе могу такие вещи рассказать, о, которые тебе никто не расскажет. Например, о твоем луке. Он обладает волшебной силой. Волшебной силой? Любой со злыми помыслами, развращенной душой или нечистым сердцем никогда, никогда по воле Божьей не сможет стрелять из этого лука. Что? Что вы такое говорите? Да, это правда. Видишь ли, порочные люди, даже если они обладают большой силой, не могут пользоваться этим луком. Надо же, я этого не знал. Никто не может все знать. Ну, кроме меня, конечно. Что это? Ну, с таким чистым и добрым сердцем, как ваш отец Стук, надеюсь, вы сможете показать мне, как это делается, если у вас, конечно, хватит сил. Да, ладно, я попробую. Давай сюда лук. Сейчас я тебе покажу, на что способен простой монах Робин. Не верю своим глазам. Ну и как, Робин? Ладно, ладно, теперь я вам верю. Все готово. Это всего лишь небольшой подарок благодарность за вашу помощь. Надеюсь, вам понравится. Цветы? Простите меня. Наверное, цветы не самый подходящий подарок для рыцаря. Я просто хотела поблагодарить вас. Ты это очень любезно. Вы примете их? Да. С радостью. О! Вы меня так обрадовали. Благодарю. Я постараюсь сохранить их. Теперь мне надо идти. Куда вы направляетесь? Зачем? На охоту. Я охотился, когда нашел вас. Я опустил свою добычу. И теперь я должен возобновить охоту. Он рядом, я чувствую его, я найду его. Где бы он ни был, ему больше не удастся сбежать. Поэтому... Я должен оставить вас в одиночестве. Прощайте. Счастливо. Увижу ли я тебя снова? Я не могу позволить ему уйти. Подождите! Возьмите меня с собой! Нет, нет. Я должен идти один. Прощай, девушка. Да хранит вас Бог. Надеюсь, мы снова встретимся. До свидания. Нет! Все пропало! 
Наш дом совершенно разрушен. Я никогда не забуду ту ночь. Я обещаю тебе, отец, семья Хантингтонов будет жить. Я заставлю их заплатить за это. Он проходил здесь, я знаю. Подожди. Что это? Так, так, так. Это похоже на... Да! Я узнаю этот наконечник. Я его узнаю где угодно. Такая же стрела, которая царапала мою щеку. Если бы я только нашел что-нибудь, что-нибудь, чтобы напоминало мне... Отец! Его портрет! Это все, что мне от тебя досталось! Мой отец. Давай, Робин, держись крепче. Натяни со всей силы, вот так. Держи вторую руку прямо. Хорошо. Я говорил тебе не делать этого. Ты должен быть наказан. Ну, перестань плакать. Давай, я покажу тебе, как ездить вверху. Они могут уничтожить наш дом, но они не могут уничтожить наше имя. А? Кто это? Кто там? Выходите! Робин Хангтиктон. Гилберт. Ну что ж, мы снова встретились, мой юный друг. Как я могу забыть об этом? Гилберт. Ты меня ищешь, Хантингтон? Или своего отца? Давай, парень! Я должен быть храбрым! Это конец, Хантингтон. Ты здесь умрешь. Умри! Кому еще не удавалось ранить меня и выжить? Я убью тебя, Робин. Но перед этим я дам тебе шанс убить меня. Гилберт! Я перед тобой, мальчик. Просто натяни лук, если можешь. Хорошо. Однажды тебе повезло. Ты изуродовал мое лицо. Ты за это заплатишь. Заплатишь. Сейчас посмотрим, кто за что заплатит. Давай, Лук, не подведи меня сейчас. Мне нужно просто прицелиться получше. Сейчас. Вот! Ты промахнулся, мальчик? Теперь моя очередь. Готовься к смерти. Тебе некуда бежать, Хантингтон. Некуда прятаться. Приготовься к встрече со своим отцом. Приближается гроза. Я должен поскорее найти Робина. 
Ну вот, у тебя нет оружия, Хантингтон. Ну, чего же ты ждешь? Убей меня! На, возьми. Поднимай. Я не трус, я не дерусь безоружными. Давай, подними. И дай мне бог сил сокрушить тебя, если, конечно, ты не боишься, Робин. Я тебя не боюсь. Тогда подними. Настало время твоей смерти. Они стояли друг напротив друга, среди руин замка, мечи подняты, глаза в глаза, но никто не делал первое движение. Робин чувствовал, как Гилберт смотрит ему прямо в душу. Он даже чувствовал, как громко стучит его сердце у него в ушах. Его мышцы были напряжены и готовы к действию. Он крепко сжимал свой меч. Вот оно. Гилберт, повернись и сражайся, трус. Ты слишком слаб для меня. Уходи, или я прикончу тебя. Это мы еще посмотрим. Помогите, помогите мне. Если бы тот самый... Рыцарь был здесь. Он очень смел, он бы помог мне. Интересно, что он делает сейчас и думает ли обо мне. Что, устал? Никогда. Я бьюсь за честь моей семьи. Попался. Страшно, Хантингтон. Ну, время умирать. Помогите. Помогите мне, пожалуйста. Ну же. Пожалуйста, помогите. Поймал. Держись крепче, Мэриэн, я вытащу тебя. Уилл! Спасибо большое, Уилл. Что вы тут делаете совсем одна? Я потеряла очень дорогой для меня золотой крестик моей семьи. Ты потеряла золотой крестик? Да. Я потеряла золотой крест Ланкастеров. Это знак семьи Ланкастеров. И вы его потеряли где-то здесь? Я не знаю. Крест принадлежит моей матери. Без него барон Элвайн не поймет, что я из семьи Ланкастеров. Я должна найти его. Моя мать очень дорожила им. Этот лук. Стрела, которая царапала меня. Не трогай его, Гилберт. Ты меня слышишь? Лук твоего отца? Лучший способ убить тебя стрелой, пущенной из этого лука. Прощай, Робин. Я... Я не могу натянуть его. Давай же, давай, глупый лук. Отец Тук. Любой со злыми помыслами, развращенной душой или нечистым духом никогда, по воле Божией, не сможет стрелять из этого лука. Не получается!
крыса в мышеловке. Так-так. Я не готов убить раненого врага. Но его отца... А? Отец! Нет! Отец! Отец! Гилберт! Вернись и сражайся! Оставайся один на один со своей разбитой памятью, Робин. Но мы еще увидимся. Пока дочь капал на руины замка, Гилберт уходил в ночь, оставляя Робина одного, придавленного деревянными балками. Его жизнь была в опасности, но Робин чувствовал только стыд, стыд и злость. И чем дольше лил дождь, тем меньше он чувствовал боль в ноге. Единственное, о чем он думал, была месть. Месть человеку, уничтожившему последнюю, что Робина осталось от отца. Человеку, который спас Мэри от волков. Но Робин не знал этого. Для него он был врагом. И когда они встретятся, вновь все будет точно так же. Before...